కృష్ణా జిల్లా కైకలూరులో పేకాట దందా జోరుగా సాగుతోంది అధికార పార్టీకి చెందిన ఎంపీ మాగంటి బాబుకు చెందిన కైకలూరు ఆఫీసులో ఈ వ్యవహారం జరుగుతోంది అయితే పట్టపగలే ఈ వ్యవహారం జరుగుతున్నా అటువైపు పోలీసులు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడడం లేదని దీంతో ఆ డెన్ కు వెళ్లే వారి సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి వారానికి కోట్ల రూపాయల్లో పేకాట దందా సాగుతోంది కొంతమంది క్రికెట్ బుకీలు ఫైనాన్స్ రాయుళ్లు చేరి పేకాట రాయుళ్లు ఆస్తులు రాయించుకుని ఫైనాన్స్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం బయట వాళ్లకు అనుమానం రాకుండా వాహనాలను డెన్ కు దూరంగా పార్క్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఆలూరి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి ఎన్నాళ్ళుగా జరుగుతోంది ఈ భాగవతం సంక్రాంతి సీజన్ వచ్చిందంటే ఈ తరహా ఘటనలు మనకి వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి స్వయంగా మాగింటి ఎంపీ ఏలూరు ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు చెందినటువంటి కైకలూరు పార్టీ కార్యాలయంలో ఈ ప్యాకెట్ తంతు నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఒకటి బయటికి రావడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగు చూసింది దాదాపు నెల రోజులుగా ఈ ప్యాకెట్ వ్యవహారం నడుస్తోంది గతం నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ డబ్బుల విషయంలో అంటే లక్షల రూపాయలు చేతులు మారే విధంగా ఈ జోదం నడుస్తుందని మనకి సమాచారం అందుతా ఉంది రోజు మినిమం ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకుని ఈ లోపలికి పార్టీ కార్యాలయంలో ప్యాకెట్ జరుగుతున్న ప్రాంగణానికి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఇక్కడ ఆట మొదలు పెట్టాలనే ఒక నిబంధన కూడా ఉన్నట్లుగా సమాచారం ఉంది అత్యంత గోప్యంగా దీన్ని ఇప్పటి వరకు నిర్వహిస్తూ వచ్చారు సంక్రాంతి సమయంలో డిసెంబర్ జనవరి నెలల్లో ఈ ఈ తరహా ఘటనలు కానీ ఈ తరహా వ్యవహారాలు కానీ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓవైపు కోళ్ల పందాలు జరుగుతుంటే మరోవైపు ఈ ప్యాకెట్కు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అది కూడా స్వయంగా అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి ఎంపీ కార్యాలయంలో ఎంపీకి చెందినటువంటి పార్టీ కార్యాలయంలో ఈ ఘటన వెలుగు చూడటం అందరినీ విస్తుపోయేలా చేసింది దీనిపై పోలీసులు ప్రాథమిక సమాచారం చెప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అయితే స్థానిక పోలీసులతో సహా అందరికీ సమాచారం ఉన్నప్పటికీ అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి ఎంపీ కావడంతో దీనిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు వెనకడుగు వేశారనేటువంటి వాదన కూడా వినిపిస్తుంది మరింత మరికొంత సమాచారం దీనికి సంబంధించి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే లక్షల రూపాయలు ఒక రోజులోనే లక్షల రూపాయల ఆ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి చోదరులు లక్షల రూపాయలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇదే సమయంలో నిర్వాహకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అధికంగా ఆ లబ్ధి పొందుతున్నారు ఈ వ్యవహారం ద్వారా కూడా మనకి తెలుస్తా ఉంది రమేష్ మరి ఇప్పటికైనా వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయినా పోలీసులు స్పందించారా కేసు ఏమైనా బుక్ చేశారా తెలియదు వీడియో పోలీసులు కూడా పరిశీలిస్తా ఉన్నారు ఇది ఎక్కడికి ఏంటి అనే సమాచార సేకరణలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి కేసు కూడా దీనిపై నమోదు చేయలేదు ఈ పరిశీలన తర్వాత దీనిపై పోలీసులు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కి దిగే అవకాశం ఉంది అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ పార్టీ కార్యాలయంలో ప్యాకెట్ జరుగుతుంది అని బయటకు వీడియో ఒకటి వచ్చింది దానిలో ఎటువంటి సందేహం లేదు దాని నిర్వాహకులంతా కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినటువంటి పరిస్థితి దీనిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు ఈ వీడియో ఎప్పటిది ఇది ఎప్పుడు ఎవరెవరు ఇక్కడికి రాకపోకలు సాగించేవారని దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని వాళ్ళు సేకరిస్తున్నారు అయితే పేకాట ఆ పదమూడు ముక్కల ఆట ఆడుకునేదానికి రిక్రియేషన్ కబుల్ వరకు కొంతమేర అనుమతి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో కాయిన్లు అమ్మడం ద్వారా లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి మరి ఇక్కడ ప్యాకెట్ ఆడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తా ఉంది దీనిపై పోలీసులు ఎటువంటి యాక్షన్ కు దిగబోతున్నారనేది కూడా ఆసక్తిగా మారింది అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యవహారం కావడంతో పోలీసులు సీరియస్ గా వ్యవహరిస్తారా లేకపోతే పొలిటికల్ గా దీనిపై ప్రెజర్స్ ఉంటాయనేది కూడా చూడాల్సింది మొత్తంగా రమేష్ దీనిపై అధికార పార్టీ నుంచి ఎవరైనా స్పందించారా లేదు ఇప్పటి వరకు అధికార పార్టీ నుంచి ఎవరు దీనిపై స్పందించలేదు ప్రస్తుతం ఏదైతే కార్యాలయం ఉందో ఆ కార్యాలయం దగ్గర అంతా ఇప్పుడు రోజు వారి ఉండే సందడి ఈ రోజు కనపడట్లేదని మనకు తెలుస్తోంది మీడియాలో దీనిపై వార్తలు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో దాని ఒక పార్టీ కార్యాలయంగానే చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే రోజువారీ ఎలా ఉండేది ఎవరెవరు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు ఏ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు అనే దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు ఓకే రమేష్